Hallo Leute, heute geht es um die Parallelschaltung von Kondensatoren. Also sprich, wenn wir hier sowas haben. Also hier C1, C2, C3. Und die verbinden wir alle noch so. Also wir schalten diese Kondensatoren parallel. Und jetzt, wie verändert sich jetzt die Kapazität? von diesen dreien, also wenn man die alle zusammenwirft und einen neuen großen Kondensator daraus generiert, also ein Ersatzschaltbild macht, wie verhält sich das jetzt? Und bei einer Parallelschaltung von Kondensatoren ist das eine coole Geschichte. Das hier ist C gesamt, ist C1 plus C2 plus C3 und so weiter, wenn wir noch mehr hätten. Zahlenbeispiel hier, C1 hat 10 Mikrofarad, C2 hat 20 Mikrofarad und C3 hat hier 30 Mikrofarad. Dann habe ich hier 10 Mikrofarad plus 20 Mikrofarad plus 30 Mikrofarad und im Ganzen habe ich dann 10 plus 20 plus 30 habe ich 60 Mikrofarad als Gesamtkapazität von dieser Parallelschaltung. Jo, oh, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, Daumen hoch. Würde mich über ein Abonnement von euch freuen. Wünsche noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.